ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം നവാൽസ് കിച്ചൺ ഹൈവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ താരം ഇലയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് പച്ചില മതി കേട്ടോ ഓണക്ക ഇല ഒന്നും വേണ്ട ഇല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയുക ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇടുന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു തരിക ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ട്രൈ പിക്ചേഴ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് പലരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഡെറ്റോളിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ക്ലീനർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഹോള് ഹൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ കംഫേർട്ടിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഹോള് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു പാട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കാം കാണാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹോള് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഹോള് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതാ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കീറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഒക്കെ ഒട്ടിക്കണം ഗ്ലൂ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ആണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലൂവും വെള്ളവും ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കംഫേർട്ടിൻ്റെ കുപ്പി വെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ബോട്ടിലാട്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് കവർ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടാമേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കുപ്പീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടാണ് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഹോൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇലേനെ ഇനി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇലേനെ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ബുക്കിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇല നല്ലതുപോലെ ആ ചുളിവെല്ലാം നിവർന്ന് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഉണങ്ങിയൊന്നും പോകത്തില്ല രണ്ട് ദിവസം ഇരിക്കത്തില്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ബുക്കിനകത്ത് ഇരുന്ന ഇലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇല വേണേലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇലയെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പേൾ മെറ്റാലിക് ബ്രൗൺസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് പത്ത് എം എൽൻ്റെ ബോട്ടിലിന് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇലയെല്ലാം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഈത്തപ്പന പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആര്യവേപ്പ് എവിടെ നോക്കിയാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല മൂന്ന് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു നാല് വോളിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര 
അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഇലയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇത് ഗ്ലൂ മാത്രമാണ് കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പയ്യ ബോട്ടിലിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിക്കിട്ടണേ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി കമൻസിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇല ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനി പൊളിഞ്ഞു പോരൂലേന്ന് ഒരിക്കലും പൊളിഞ്ഞു പോരില്ല നല്ലതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലയുടെ എല്ലാ പോർഷനിലും ഗ്ലൂ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണേ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിൽ ഗ്ലൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇലയിൽ ഗ്ലൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പാറ്റേണിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആകെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലയെന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ കുറേ ഈത്തപ്പനയുടെ ഇലയൊക്കെയാണ് നല്ല ഷേപ്പിനുള്ള ഇലകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഷേപ്പിനുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കിണറ്റിനകത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ ഒരു തരം ഇലയുണ്ട് അടിഭാഗത്തൊരു വൈറ്റ് കളർ പൊടിയുള്ളതുപോലെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ പണ്ട് കുഞ്ഞിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇലയുടെ ഡിസൈനിൽ വൈറ്റ് പൊടി നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചി ആണെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിലെ അപ്പോൾ ആ ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല ഷേപ്പിനുള്ള ഇലയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഗ്ലൂവ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇലയുടെ ലീഫിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒട്ടാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് നല്ലതുപോലെ ഒട്ടി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലയുടെ എല്ലാ പാട്ടിലും ഒരു കോട്ട് ഗ്ലൂവും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നീണ്ടിരിക്കണ ഇലയുടെ ആ ഒരു തണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഇല സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നെക്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ചാക്കുന്നൂൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മുൻപൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിടാം അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അപ്പോൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്കിലെല്ലാം ഞാൻ നൂല് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ നൂലിനെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് വിടുകയാണ് ഇതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഈ ചാക്ക് നൂലിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നീണ്ടിരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ചെറിയ നാരുകളെല്ലാം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക കത്തിക്കയറി പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ വാണിഷും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലിയർ വാണിഷിനെ കുറിച്ചിട്ട് ട്യൂസ്ഡേ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് വീഡിയോ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലിയർ വാണിഷിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ടും തീരും അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ ക്ലിയർ വാണിഷ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലിയർ വാണിഷ് കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീഫ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞെങ്കിലും പോരൂല അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും ഒരു ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ വാണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കോട്ട് ക്ലിയർ വാണിഷ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ ഇല ഒട്ടിച്ചേക്കണ പോർഷനിലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇല ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണ കൊടുത്ത് മാത്രം ഒരു കോട്ട് കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര നാൾ വേണേലും കേട് കൂടാതെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു നെക്ക് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നൂല് ചുറ്റി കൊടുത്തേക്കണെ അവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പേൾ മെറ
പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയിട്ട് കുറേ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കണം പിന്നെ മെയിലിൽ കുറച്ച് പേര് അയച്ചു തരും അവിടെ പോകണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് വാട്സാപ്പിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ തരാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ ഇതും കൂടെ ആണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും കൂടെ പോയിട്ട് പേർക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരും പിണങ്ങണ്ട പിന്നെന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും അയച്ചു തരിക ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്കിനി ട്യൂസ്ഡേ ഇന്ത്യൻ ടൈം അഞ്ച് മണിക്ക് കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ചാനലിൽ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബീഫിൻ്റെ ലിവർ വരട്ടി ഇത് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അവിടെ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓളൊന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടണ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇൻ കേസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയും സൺഡേയും അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിഡിലം വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ബൈ